السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میتھ ایکسپرٹس اسٹوڈنٹس اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر اسٹوڈنٹ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے ان ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہمیں ای میل کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو سالو کریں گے اور آپ کو لنک سینڈ کر سکتے ہیں گے اسٹوڈنٹس اگر آپ ای میل کے تھرو سینڈ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں ای میل آپ کو ڈسکرپشن میں گیون ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فائنڈ دی لیپلاس ٹرانسفارم فائنڈ دی انورس انورس لیپلاس ٹرانسفارم پرابلم ہمارے پاس گیون ہے انورس لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹو ایس پلس فائیو اور ایس مائنس تھری کا ہول سکیئر تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے دوری سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ یہاں پہ فریکشن کی بنے ٹو ایس پلس فائیو اور ایس ایس مائنس تھری ایس مائنس تھری کا ہول سکیئر تو یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ہمارے پاس کیا ایک امپراپر پراپر پارشل فریکشن ہے اس کا لیپلاس ٹرانسفارم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پراپر میں اس کو کنورٹ کر تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں یوزنگ پارشل فریکشن یوزنگ پارشل فریکشن پارشل فریکشن کو میں کیسے یوز کروں گا ٹو ایس پلس فائیو اور ایس مائنس تھری کا ہول سکیئر تو سر دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ ریپیٹڈ وہ ہیں ایس مائنس تھری پلس بی ڈیوائڈڈ بائی ایس مائنس تھری کا ہول سکیئر سو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اے اور بی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اے اور بی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں To find the value of A and B, we use 2S plus 5 is equal to A into S minus 3 plus B. Okay. Now, solving for A and B, if let put, let we set S is equal to 3. When we set S is equal to 3 here, 2 into 3 plus 5. is equal to a into s minus s which is equal to 0 plus b so 3 plus 2 and 3 to the 6 plus 5 is equal to b and here we get b is equal to 11 so we get the value of b by solving this equation now the next target is to solve for a now we solve for this uh, this equation for a as a So we have 2s plus 5 is equal to as as minus 3a plus b. By comparing coefficient by comparing coefficients, now we compare the coefficient of s. Here we have only the s not s ka square not s ka cube and then we have constant so first we compare the coefficient of s so when we compare the coefficient of s this side we have 2 and here we have a and nothing else so the value of a is it's mean the value of a is 2 okay now after getting the value of a and b we put value of a and b here so our equation becomes sorry so our equation becomes 2s 2s plus 5 our s minus 3 ka whole square 3 ka whole square is equal to a divided by a divided by s minus 3 plus b divided by s minus 3 ka whole square 
now we have a is equal to 2 and b is equal to 11 so using these values here so we have 2 divided by s minus 3 plus 11 divided by s minus 3 ka whole square okay and this side we have 2s plus 5 over s minus 3 ka whole square now we can apply the inverse laplace on both side so inverse laplace of this side is equal to 2s plus 5 over s minus 3 ka whole square okay which is equal to inverse laplace of inverse laplace of 2 divided by s minus 3 s minus 3 plus inverse laplace of inverse laplace of 11 divided by s minus 3 ka whole square okay now s minus 3 ka whole square now we using the inverse laplace transformation to convert this into the original equation so you can say that the inverse laplace also holds the linear property so two inverse laplace of 1 divided by s minus 3 plus 11 inverse laplace of 1 divided by s minus 3 ka whole square so here you know the formula of inverse laplace of transform of 1 divided by s minus a here i can write the formula again for you for your uh, here i write the again formula we have inverse laplace of 1 divided by s minus a is equal to e raised to power at okay it's mean here we have s minus 3 so this becomes e raised to power 3t plus now the other thing is here we have s minus 3 ka whole square so we use here the first translation theorem so for first translation theorem you know that uh, we have e raised to power t e raised to power a t okay uh, r t raised to power n so we take this laplace transform first laplace transform of t raised to power n you know that this is equal to n factorial over s raised to power n plus 1 so here in this case uh, in this case in this case we take the laplace transform of sorry in this case in this case uh, we first take the laplace transform of s raised to power 2 so inverse laplace of 1 divided by s raised to power 2 so we can write this in this form inverse laplace of 1 factorial over s raised to power 1 plus 1 so it's mean uh, the value of n is here the value of n is 1 okay so we can write this t raised to power n so n is 1 so it's mean inverse laplace of 1 divided by s plus square is equal to t so here and e raised to power at when we translate s to s minus 3 then it's mean we translate e raised to power at and a is equal to here in this case a is equal to 3 so we can write this in this form so we can write 11 11 t e raised to power dt it's mean our inverse laplace of 2s plus 5 our s minus d ka Holds here, students. If we have this type of thing or this type of a function, here we have involved the power s minus three ka holds here x minus three ka whole power four or five and any power uh, positive integer. So we can write this in this form. We does not get the power here negative minus two minus three or anything else. 
which is a negative integer to we never get because according to the uh, laplace transform condition we say that when s approaches to uh, infinity when s approaches to infinity 1 divided by s minus a raised to power n approaches to 0 okay this is basically the condition for existence of laplace transform we studied in the previous lectures so here we use the first translation theorem and i tell you here the first translation theorem is like uh, this this is our first translation theorem we use this here the inverse laplace of x we find the inverse laplace of 1 divided by s here which is equal to n factorial divided by s raised to power n plus 1 then we translate into the uh, on s s axis which is the first translation theorem so we get t e raised to power 3 of t okay फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को क्लिक करना है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक वी टीच इन दिस यूट्यूब चैनल सो वी कैन सेंड यू कैन सेंड अस बाय ईमेल अवर योर क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व एंड देन सेंड यू लिंक सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल क्लिक द बेलाइकन एंड थैंक यू सो मच